أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد مرحبا بكم جميعا ما هي حقيقة العبادة وأركانها حقيقة العبادة تتمثل في الخضوع والتذلل لله سبحانه إظهار الضعف والذل لرب العالمين تخضع لله تخضع رقبتك لله تضرع لخالقك لرازقك للممتن عليك بكل نعمة ومنة وهداية تضرع لمالك يوم الدين تضرع لرب العالمين قال ربنا سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال عز من قائل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فالخوف والتضرع لله والانكسار بين يديه سبحانه هو حقيقة العبادة إن الذين هم من خشية ربهم مسفقون ومع هذا الخوف والتضرع لله سبحانه تحب الله تحب مناجاته تحب القرب منه تحب أن تختلي بنفسك ساعة تذكر الله فيها تحب أن تقرأ القرآن بتدبر تحب الصلاة بخشوع والذين آمنوا أشد حبا لله فالعبادة تشمل الخشوع والتذلل والمحبة في نفس الوقت قال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبا ورهبا رغبة ورهبة فالمسلم يعبد الله سبحانه عبادة خشية ومحبة خوف وتعظيم له سبحانه فيحقق بهذا معنى العبادة التي أرادها الله منه ويمتثل للعبودية الحقة التي خلق من أجلها وهي الحب الكامل والتذلل التام فمحبة الله ومحبة دينه هي أصل العبادة تحب الله تحب أن ينتصر دين الله تحب المسلمين لحبك لله تبغض الكافرين لكفرهم بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون فمن كمال حبك لله تبغض الكفر والكافرين وتحب المؤمنين تحب أن تجاهد في سبيل الله ولا تمنعك الدنيا ولا الأموال ولا الأولاد ولا الزوجة ولا المسكن الجميل عن حب الجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فحب الله سبحانه لابد أن يغلب على كل حب على حبك لنفسك ومحبة الله إذا قويت في قلبك استشعرت لذة الطاعة فطالما أحببت الله تهنأ بأي عمل صالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة وكان يقول جعل قرة عيني في الصلاة الصلاة تقر بها عينه صلى الله عليه وسلم فمن أطاع الله حبب الله إليه الطاعة وصارت حياته كلها طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لكن ما هي شروط العبادة؟ ما هي الأركان التي يقبل الله بها العبادة؟ العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا توافر فيها شرطان الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله تعالى وحده قال سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تعبد الله مخلصا له العبادة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر يلتمس الأجر من الله والذكر بين الناس الناس يثنون عليه خيرا ما له فقال رسول الله لا شيء له فأعادها ثلاث مرار 
ويقول رسول الله لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه إذا الشرط الأول هو الإخلاص إخلاص العبادة لله الشرط الثاني حتى تكون العبادة صحيحة وهو المتابعة أن تعبد الله بما شرع شرع الله سبحانه الظهر أربع ركعات إذا أصليها أربع ركعات لا أقول أجعلها ست ركعات أنت بهذا أفسدت العمل فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة تفعل العبادة كما أمرك الله سبحانه تفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتباع الشرع الإلهي في طريقة أداء العبادة هو الشرط الثاني لقبول العمل لا تبتدع في العبادة من عند نفسك لا تقول سوف أجعل السجود قبل الركوع وسوف أكون مخلصا في هذه الصلاة هذه صلاة مردودة لأنك أخللت بشرط المتابعة فأركان قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لا تخترع شيئا في دين الله من عند نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فما اخترعته في الدين مما ليس فيه مردود عليك إذن خلاصة هذه الحلقة العبادة هي الخضوع والتذلل لله رب العالمين مع كمال المحبة له سبحانه وشرط صحة العبادة الإخلاص والمتابعة تخلص في العبادة لله وتفعل ما أمر الله به أشكركم على حسن الاستماع جزاكم الله خيرا ونلتقي في حلقة جديدة من الإيمان سؤال وجواب والسلام عليكم أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجد الوفاء وجمال الماء يستجد الوفاء